സ്റ്റാറ്റ് ലൈഫ് ബ്ലോഗിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ തന്നാൽ എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവ തന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ ഫ്രം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മീഡിയന് റോ ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഫോർമുല വ്യക്തമാക്കി പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫാമിലീസ് ഈസ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ്സിലാണ് തന്നത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് എണ്ണം മൂവായിരം ടു നാലായിരം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഷോർട്ട് ആക്കിയാണ് തന്നത് ക്വസ്റ്റ്യന് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് തലത്തിൽ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ് ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് പേര് നാൽപ്പത് ടു അൻപതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ അത് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ് പഠിച്ചെങ്കിലേ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ തന്നാൽ എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാമെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ അല്ലേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒന്നാമത് പറയുന്നത് കൺവേർട്ട് ദ ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സസ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ആക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഏതാണ് എന്ന് അറിയണം ആദ്യം ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടൈപ്പാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എക്സ്ക്ലൂസീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് പിന്നെ നാൽപ്പത് ടു അൻപതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് വന്നാൽ നാൽപ്പത് സാലറി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ ഈ ക്ലാസ്സിലാണോ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നാൽപ്പത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാൽപ്പത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല അതായത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർട്ടി എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഈ നാൽപ്പത് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ അൻപത് ഇതിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് അറുപത് ഇതിൽ എസ് അങ്ങനെയാണ് വരിക ഈ അറുപത് ഇതിലാണ് വരിക ഇതിലാണ് വരിക ഓക്കെ അതാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീഡിയം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്ലൂസീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നത് ഒപ്റ്റേൺ ദ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കാണാൻ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എഴുതുക സിക്സ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി മീഡിയം കണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഇത് സിക്സിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് കൂട്ടി എയ്റ്റീൻ കിട്ടി എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി നയൻ
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മീഡിയൻ ക്ലാസ് കിട്ടി ഇതാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻ ബൈ ടു ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മീഡിയം ക്ലാസ് കിട്ടും അപ്പം മീഡിയം കിടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പം മീഡിയം ക്ലാസ് കിട്ടിയാൽ പോലെ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് മീഡിയൻ കാണും അപ്പോൾ ഈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എന്താ കാണേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ മീഡിയൻ ഇൻകം മീഡിയം ഇൻകം കാണും അപ്പോൾ മീഡിയം ഇൻകം ഈ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് മീഡിയം ഏതാണ് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മീഡിയൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് സി എഫ് സി എഫിനെ നമ്മൾ എം എന്ന് വിളിക്കും ചിലർ സി എഫ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫോർമുല തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് എം ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു സി ഇതാണ് ഫോർമുല മീഡിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ നിർബന്ധമായി പഠിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയം ക്ലാ ഇതിൽ നമുക്കിനി എൽ എന്താ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ലിമിറ്റാണ് ഏതിൻ്റെ കുറേ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് മുപ്പതാണ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ മീഡിയം ക്ലാസ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എത്ര അൻപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലിൽ കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് എൻ ബൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇനി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഏതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട മുമ്പത്തുള്ള ക്ലാസ് ഇതാണ് എം ഓക്കെ അപ്പോൾ എം എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റീൻ കിട്ടി നമ്മൾ എടുത്ത മീഡിയം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊട്ട മുമ്പ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് എം എടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവലാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർവൽ അറുപത് മൈനസ് അൻപത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ടെൺ ആണ് അല്ലേ അറുപത് നിന്ന് അൻപത് പോയാൽ പത്ത് കിട്ടും സി കിട്ടി ഇനി എഫ് അറിയണം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് എഫ് ഓക്കെ എയ്റ്റി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് മീഡിയനിൽ സബ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മീഡിയനിൽ നമുക്ക് എൽ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് കാരണം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇടയിലാണ് മീഡിയൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ അത് ഫിഫ്റ്റി വരും പിന്നെ എൻ ബൈ ടു എത്ര നോക്കാം എൻ ബൈ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സി എഫ് എം പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് ബൈ എഫ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഇത് ഈ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് ഈ എയ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ടും മാറരുത് ഓക്കെ ഒരേ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നു സി ടൺ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്ഥിരം തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബോർഡ് മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന ഫോർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കണം പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നേരെ ഇത് വെച്ച് പ്ലസ് ചെയ്യരുത് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് എയ്റ്റീനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മീഡിയം സ്ഥിരം കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചിട്ട് ഇൻഡു ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് കുറച്ചിട്ട് പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും കൂട്ടാനായാലും ഇത് നമ്മൾ അൻപത് വെക്കുക ഇനി ഹരണാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഹരി ഇന്ന് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ കൊടുക്കണം അത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ മീഡിയം കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും മീഡിയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് മീഡിയം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മീഡിയം കാണാൻ പറ്റും ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് തന്നാൽ ഇതുപോലെ മീഡിയം കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും തെ തെറ്റാതെ ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാസ്റ്റ് ഇതിലെല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇതിനോട് കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റായ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ആ റോൾ ആ റോള് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ
അപ്പം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻക്ലൂസീവ് എങ്ങനെ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണണം അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ മീഡിയം കാണാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇതിൻ്റെ മീഡിയം മാർക്ക് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മീഡിയം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരിട്ട് ഇത് വെച്ച് കാണാം പക്ഷേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എക്സാമിൽ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാറുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നെ തരാറുണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നാൽ മാറ്റുന്നതും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നാൽ എങ്ങനെ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ച് ഈ മാർക്സിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗം തുല്യമാകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാലും ഇവിടെ പതിനഞ്ചും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം അതായത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര നോക്ക് പതിനാലിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് പതിനാലിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ പതിനാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരണം ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെയും രണ്ടും അതേപോലെ അല്ലോ നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മോഡലിൽ എത്തും ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലാതെ ഇവിടെ പതിനാല് ഇവിടെയും പതിനാലാകുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനാലിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ആവറേജ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പതിനാലിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കാം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊടുക്കണം ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുകയാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി പതിനാലിൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കേണ്ടി വരും ഇതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവ ഇവ തമ്മിലും വരിക ഇവിടെ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക പത്തിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക കാരണം ഇവിടെ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചാലേ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലോവർ ലിമിറ്റിലൊക്കെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പർ ലിമിറ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പർ ലിമിറ്റിലൊക്കെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും ലോവർ ലിമിറ്റിൽ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും അപ്പോൾ സിമ്പിളായി മനസ്സിലാക്കാം ഈ പത്തിന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ച നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു ഫോർട്ടീനിൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കുറഞ്ഞാൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൂട്ടി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറക്കാണ് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എന്തായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരേ സംഖ്യകളായി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ പതിനാലാണ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി ഇവിടെയും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി ഇവിടെ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായി ഇങ്ങനെ എന്തായി ഒക്കെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈപ്പായ ക്ലാസ്സിനെ ഇപ്പോൾ എന്തായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ തന്ന ഫ്രീക്വൻസി എഴുതിയാൽ ഫ്രീക്വൻസി പിന്നെ ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയും ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളത് ഇതിൽ ബാക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എഴുതിയെടുക്കാം ഫോർ സിക്സ് ടെൻ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഇനി ലെസ് ദാൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ആദ്യത്തെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എഴുതി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർ
29.5 ഇതാണ് മീഡിയം ക്ലാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എൽ എൻ ബൈ ടു നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ എൻ ബൈ ടു കണ്ടു എല്ലാം അറിയണ്ടേ എൽ എത്രയാണ് വരിക ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പിന്നെ എന്താ അറിയണ്ടേ എം എം ഏതാ വരിക ഇതിൻ്റെ തൊട്ട മുമ്പത്തെ ക്യൂമുലേറ്റ് പിക്കാൻ ഇതാണ് എം എം ട്വൻറ്റി എന്താ വേണ്ടേ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഫൈവ് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് എഫ് കാണണം എഫ് എത്ര വരിക എഫ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇതാണ് എഫ് അല്ലേ ഫൈവ് എഫ് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മീഡിയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൽ എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എം നമ്മൾ കണ്ടു ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു സി സി അഞ്ചാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എഫും അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ച് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയൻ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് മീഡിയം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും ഈ അപ്പർ ലിമിറ്റ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മീഡിയം ആയി കിട്ടിയെന്നുള്ളൂ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ഈ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് തന്നാൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇതേ മെത്തേഡിലൂടെ മീഡിയം കാണുന്നു മീഡിയം ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏത് ക്ലാസ് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മീഡിയം കാണാൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെസ്താനോ ചെയ്യും ഗ്രേഡ് താനോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ലെസ്താനോ ചെയ്യും ഗ്രേഡ് താനോ ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാം ലെസ്താനോ ചെയ്യും ഗ്രേഡ് താനോ ചെയ്യും വരക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മീഡിയം കാണാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് മീഡിയം കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാഫൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മീഡിയം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഫോർമുല പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ എക്സാമിന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമുല ഇല്ലാതെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ തന്നെ മീഡിയം ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ കാണാം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വീണ്